ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குட்டீஸ்க்கான இந்த மாதிரி ஸ்லிங் பேக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிறதுனால நான் டூ பார்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம பேகோட ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம மேஜிக் ரிங் போட்டுக்கலாம் மேஜிக் ரிங் போட்டுட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ மேஜிக் ரிங்கை சுற்றி இப்போ லெவன் டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பின்ன போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம செயின் த்ரீ போட்டுறோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு டபுள் குரோஷி ஸ்டிச்சாக தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அதோடு சேர்த்து டோட்டலாக டுவெல் டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் இந்த மேஜிக் ரிங்கை சுற்றி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக டுவெல் டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பின்னிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதாவது டுவெல் டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பின்னதுக்கப்புறம் இந்த செயின் த்ரீ போட்டோம் இல்லையா அதோட தேர்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக டுவெல் ஸ்டிச் போட்டிருக்கீங்களான்ட்டு அதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ போட்டு அதே ஸ்பேஸ்லேயே இன்னொரு டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பின்னிக்கலாம் இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவுமே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பின்ன போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக டூ டூ ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் செகண்ட் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சேம் கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்படியே நார்மலாக ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும்பொழுது இந்த மாதிரி யான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் செயின் த்ரீ ஸோ அதே ஸ்பேஸ்லேயே நம்ம இன்னொரு டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பின்ன போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரியே இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக டூ டபுள் குரோஷே ஒன் டபுள் குரோஷே டூ டபுள் குரோஷே ஒன் டபுள் குரோஷே இப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக டூ ஒன் டூ ஒன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ரவுண்ட் த்ரீ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே சேம் கலர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ அந்த யானில் நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அகெயின் செயின் த்ரீ இந்த ரவுண்டுமே லாஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஸோ நான் வந்து அந்த கலர் அகெயின் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ செயின் த்ரீ போட்ட அதே ஸ்பேஸ்லேயே இன்னொரு டபுள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸோ ரவுண்ட் த்ரீயை தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்ல 
Fourth round finish पनाद कप्रों slip stitch पोटे chain three पोटिक दा बे fifth round ले over a stitch लिया over a double crochet stitch नाम पिन्ना पोरों So, in the madri, over stitch pin needle. So, if fifth round finish panito, slip stitch potakla, color change panda darnda, slip stitch put a more color change panicla. Chain one. First eight stitch ले over stitch लियो और और single crochet stitch पिने पिने पोरो. Eight single crochet stitch pin needle. The first stitch is clear. In the first stitch, we count ten stitches. Count panni, mark panni kaporo. So tenth stitch le stitch marker put konga. The madri stitch marker irunda stitch marker la pani gla. Ilena in madri only mark pani konga. Ippa inge rande idu vaiko ten stitches number vitro kong. Idu vande the bag orda open kada. Ippa in the tenth stitch le rande. इन्नो रे एट स्टिचेस काउंट पनी अंगो उरे स्टिच मार्कर पोटकला ये रंदे इंगे एट्टे स्टिच बिटर को सो फर्स्ट टेन स्टिचेस वंदे काउंट पनी बिटर को आधे कड़े ते दे एट्टे स्टिचे काउंट पनी मार्क पनी बिचर को इंगे इरुंदे फर्स्ट मार्क पनेर कौन लिया अंदर स्टिच बारे वेरी कौन नंबर एंड डबल क्रोशे फोर डबल क्रोशे इधे ये कंटिन्यू पन्ना पोरों सो फर्स्ट स्टिच चिला एंड डबल क्रोशे अधिक अड़त्ता स्टिच चिला फोर डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे One double crochet. So इधे ये मंदे इधे first mark पनेर पोलिया इन्द मार्कर वरी को continue पने पोरो two one two one इधे वरी कम पिन्नी टे अब इरकन पाकला. So इंगे ten विटर को इधे मंदे open कागा विटर को अंगर इंदे eight stitches count पनी विटर को. दे ये तीन स्टिच पने को लिया आधे दांग स्टिच पना पोरो इंगे वंदे टू वन टू वन सो इंगे रंदे इंगे वरी कौन टू डबल क्रोशी वन डबल क्रोशी पिनिंट वंदे टो सो इप्पे इंदे स्टिच मार्कर रिमूव पने इडला पे इंगे रंदे इंदे मार्कर वरी कौन नंबर ओर ओर स्टिच चलियो ओर ओर सिंगल क्रोशी स्टिच पिना पोरो तो 
இந்த மாதிரி எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷர் ஸ்டிச் பின்னியாச்சு அவ்வளோதான் இந்த ரவுண்ட் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறது இல்லை இனிமேல் வர ரவுண்டில் அது வந்து ஓப்பனுக்காக விட்டுருக்கோம் ஸோ இது மட்டும்தான் நம்ம பின்ன போகிறோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போக போகிறோம் சேம் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கலர் என்னவோ அதை இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலை ஸோ அதனால் செயின் ஒன் போட்டுட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்க டென் ஸ்டிச்சில் டென் சிங்கிள் க்ரோஷே பின்ன போகிறோம் போன ரவுண்டில் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷே பின்னிருந்தோம் ஸோ இந்த ரவுண்டில் அதே மாதிரி டென் சிங்கிள் க்ரோஷே தான் பின்ன போகிறோம் ஸோ இந்த சைடு நம்ம டென் சிங்கிள் க்ரோஷர் ஸ்டிச் பின்னிருக்கோம் இந்த பக்கமும் டென் சிங்கிள் க்ரோஷர் ஸ்டிச் பின்னணும் ஸோ அதனால் ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு டென் கவுண்ட் பண்ணி அங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் வரைக்கும்ரோஷே <laughs> வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே தான் பின்ன போகிறோம் ஸ்டோ ஸ்டிச் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போகலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் சேம் கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்படியே செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் ஸ்டிச் தான் பின்ன போகிறோம் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச் பின்னிட்டோம் அதனால் இந்த பக்கம் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து இந்த மார்க்கர் வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷர் ஸ்டிச் தான் பின்ன போகிறோம்
இங்கேருந்து மார்க்கர் வரைக்கும் ஒன் டபுள் க்ரோஷு பின்னிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் மார்க்கர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டிச் இந்த ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு நான் இதே கலர் யூஸ் பண்ண போகிறதுனால செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு கலர் யான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த யானை ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் எயிட் ஸ்டிச்சில் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷி ஸ்டிச் தான் பின்ன போகிறோம் இந்த பக்கம் எயிட் ஸ்டிச்சஸ் பின்னிட்டோம் அதனால் ஆப்போசிட் சைடும் எயிட் ஸ்டிச்சஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து இந்த மார்க் பண்ண வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பின்ன போகிறோம் ஃபுல்லாக பின்னிட்டு எப்படி பின் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்டிச் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க எயிட் ஸ்டிச்சில் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷர் ஸ்டிச் பின்னிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இப்போ ஸ்டிச் மூக்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த நூலில் இப்போ கட் பண்ணிடலாம் எக்ஸஸ் யானெலாம் பேக் சைடில் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ எப்படி வந்து ஒரு பார்ட் ஸ்டிச் பண்ணமோ அதே மாதிரி இன்னொரு பார்ட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க பேக்கோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நூல் கட் பண்ணோம் இல்லையா லாஸ்ட்டாக ஸ்டிச் பண்ணுறதுல நூல் கட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு சைடுமே ஃப்ரண்ட் சைடு வச்சுட்டு பேக் சைடில் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு பார்ட்டோட ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் மாதிரியே இது ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ யான் வந்து கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸஸ் யானை வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து அப்படி திருப்பிப்போம் நம்ம இப்போ ஆஃப் பேக் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம போட்டால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெண்டு பார்ட்ஸையும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கு இதுக்குள்ளே நீங்கள் லைனிங் கிளாத் வேணும்னா கூட வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் 
இந்த போர்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் நீங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம